हाई एवरीबडी दिस इज अंकुर गोयल एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री रीडिफाइंड स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेल्केन्स हेलोवेल्केन्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स दे आर हाईली रिएक्टिव पोलर मॉलिक्यूल्स हेलोवेल्केन्स में एज यू ऑल नो कि जो आर एक्स बॉन्ड होता है वो पोलर होता है ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन आइटम हेलोजन आइटम्स चारों ही फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन इतने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं कि आर एक्स बॉन्ड में एक पोलैरिटी डेवलप कर देते हैं and these alkyl halides are so reactive molecules that they are even considered as the synthetic tools in the hands of organic chemist synthetic tools this is a very important term alkyl halides ko synthetic tools in the hands of organic chemist isliye kaha jata hai ki agar kisi organic chemist ke hath mein ye alkyl halides de diye jaye to in alkyl halides ko use karke wo chemist every possible organic compound synthesize kar sakta hai ji ha ye yaad rakhiyega ki ye itne zyada reactive molecules hote hain ki inse hum every other possible functional group डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बना सकते हैं तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉज बिहाइंड देयर हाई रिएक्टिविटी सबसे पहले ये याद रखिए कि एल्काइल हेलाइट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को चार कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है देर आर फोर इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जो एल्काइल हेलाइट्स एग्जिबिट करते हैं एंड आउट ऑफ दीज फोर कैटेगरीज इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है द न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड कैटेगरी इज द एलिमिनेशन रिएक्शन देन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स एंड फाइनली द रिडक्शन रिएक्शन so students chemical properties ke andar we are going to discuss with these four categories of chemical reactions but aaj ke is video lecture mein hum nucleophilic substitution reactions ka part 1 discuss karenge nucleophilic substitution reaction is a very vast topic ye pura topic bhi ek video lecture mein cover karna possible nahi hai to even this particular topic the first category of reaction nucleophilic substitution reaction ise hum do categories mein discuss karenge so let's start with the meaning of nucleophilic substitution reactions स्टूडेंट्स आप सब लोगों को यह तो मालूम है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है सब्सटीट्यूशन इज अ काइंड ऑफ इंटरचेंज जहां पे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक ग्रुप को हटा के बदले में कोई दूसरा ग्रुप या दूसरा सब्सटीट्यूएंट लगा देते हैं ऐसे रिएक्शंस को सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं अब इन सब्सटीट्यूशन में भी इफ द अटैकिंग स्पीशीज इज अगेटिवली चार्ज स्पीशीज अगर कोई बाहर से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आती है और बदले में दूसरा न्यूक्लियोफाइल एज अ लिविंग ग्रुप डिपार्ट करके चला जाता है तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे एक स्ट्रॉग न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर देता है ऐसे रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं सो एल्काइल एलाइड्स में याद रखिएगा इन दीज एल्काइल एलाइड्स दीज हेलाइड आय जिन पर पार्शल नेगेटिव होता है दे जनरली एक्ट एज वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल्स और यह देखा गया है कि इनके पास कोई भी एक स्ट्रॉग न्यूक्लियोफाइल अगर इस आर के पार्शल पॉजिटिव को देखकर इस पर अटैक करता है तो बदले में यहां से एक्स आयन डिपार्ट करके चला जाता है एंड दिस फॉर्म्स आर एन यू प्लस एक्स नेगेटिव सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है दिस इज नोन एज अ स्ट्रॉगर न्यूक्लियोफाइल इसे हम स्ट्रॉगर न्यूक्लियोफाइल कहते हैं एंड दिस डिपार्टिंग हेलाइड आयन जो हेलाइड आयन आर एक्स बॉन्ड क्लीव होने से निकलकर चला गया उस डिपार्टिंग हेलाइड आयन को लिविंग ग्रुप कहा जाता है सो दिस इज जस्ट अ जनरल रिएक्शन ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन हम इस कैटेगरी के अंदर डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन द फर्स्ट रिएक्शन इज सब्सटीट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी पोलर एल्काइल हेलाइट के मॉलिक्यूल को आइदर वी ट्रीट विद सर्टेन एक्वस एल्कली एक्वस एल्कली में हम के ओ एच या एन ओ एच जैसे एग्जांपल्स ले सकते हैं या इफ वी ट्रीट दिस एल्काइल हेलाइट विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट ए जी टू ओ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ए जी ओ एच तो जब भी हम किसी अल्काइल एलाइट को या तो एक्वस एल्कली से रिएक्ट करवाते हैं या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं देन इन दैट केस दिस ओ एच नेगेटिव आयन एज अ स्ट्रॉग न्यूक्लोफाइल विल अटैक ओवर दिस अल्काइल ग्रुप एंड दिस हेलाइड आयन वुड बी सब्सटीट्यूटेड एंड दिस रिएक्शन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स तो याद रखिएगा कि अगर हमें कभी भी एल्काइल एलाइट से एल्कोहल बनाना है तो या तो हम एक्वस के ओ एच या ए जी ओ एच से रिएक्ट करवा सकते हैं इन दैट केस द ओ एच नेगेटिव आयन विल सब्सटीट्यूट दिस हेलाइड आयन तो दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन द सेकेंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज सब्सटीट्यूशन बाय एल्कॉक्सी ग्रुप 
and this is an important name reaction substitution by alkoxy group is also known as the williamson's synthesis students in this particular reaction whenever any alkyl halide the polar molecules of alkyl halides when these molecules are treated with any sodium alkoxide sodium alkoxides are naor instead of sodium alkoxide and potassium alkoxides we can take so when we create an alkyl halide with sodium alkoxides ke create karwate hai, then this alkoxy group the or negative group then this alkoxy group is a stronger nucleophile and being a stronger nucleophile this attack over this r group or halide ion ke substitution say this will result in the formation of ror plus nax and this ror is the general formula for ether iska ek example discuss karte hain for example agar hum ethyl bromide c2h5 br ko naoch3 se react karwate hain this is sodium methoxide instead of the sodium methoxide hum koi bhi alkoxide le sakte hain agar humne naoc2h5 liya hota to wo sodium methoxide ho jata so whenever this alkyl halides are treated with any such alkoxide to is particular case mein this och3 methoxy group being a stronger nucleophile ethyl group pe attack karke br ko substitute karega and this will result in the formation of c2h5 och3 plus nabr so this is methoxy ethane स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस विलियमसन सिंथेसिस की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं लेकिन इसके फर्दर एग्जांपल्स और इसकी कुछ लिमिटेशंस अल्कोहल्स के वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे सो दिस वाज द सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड द विलियमसन सिंथेसिस एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स उसके बाद द थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे इज substitution by carboxy group so this is a relatively simple reaction substitution by carboxy group mein whenever we treat any alkyl halides with silver salt of acids agar hum kisi bhi alkyl halide ko rx ko the polar molecules inhe hum silver salt of acids ke sath react karwate hain for example r c o o a g silver carboxylate ke sath so within this silver carboxylate, this carboxylate ion being a stronger nucleophile, RCOO negative being a stronger nucleophile, will attack over this R group, just say a halogen ion substitute over, and this will result in the formation of RCOOR. Yani ki is reaction may hamara jo final product over that would be an ester. This ka bhi ek example discuss karte hai, students. Agar hum suppose CH3Cl ko. CH3 COO AG से रिएक्ट करवाते हैं इसमें O पे नेगेटिव है AG पे पॉजिटिव है देन दिस एसिटेट आयन बीइंग अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू मिथाइल पे अटैक करके हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करता है एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 COO CH3 प्लस AgCl इन दिस केस सो दिस पर्टिकुलर ईस्टर इज नेम्ड एज मिथाइल इथेनोएट मिथाइल इथेनोएट सो दिस इज द थर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देख सकते हैं सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वो नेगेटिव पार्ट अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू एक पोलर अल्काइल ग्रुप पे अटैक करके हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट कर देता है सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया This is also a name reaction known as Hoffman's Ammonolysis. इस केस में याद रखिए जब भी हम किसी अल्काइल हाइट को अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं इन अ सील्ड ट्यूब एट हाई टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी से मिथाइल ब्रोमाइट को अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं नाउ स्टूडेंट अमोनिया कैन बी रिटर्न लाइक दिस NH2H, this is ammonia. 
एंड वेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट अबाउट थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन एन असील ट्यूब तो याद रखिएगा इस अमोनिया में दिस एन एच टू पार्ट दिस नाइट्रोजन कंटेन्स आर लोन पेयर ड्यू टू विच दिस एन एच टू एक्ट एज अ न्यूक्लियो फाइल तो ये जो एन एच टू है दिस बींग न्यूक्लियो फाइल एल्काइल ग्रुप पर अटैक करके हेलाइड आयन को सब्सटीट्यूट करता है एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री एन एच टू प्लस एच पी आर सो दिस इज अ प्राइमरी आई मीन बट स्टूडेंट्स याद रखिए दिस रिएक्शन हैज अ ड्रॉबैक इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये है कि अगर इस रिएक्शन में एल्काइल हलाइड आपने स्टार्टिंग में एक्सेस में ले लिया तो एक्सेस में लेने का मतलब है कि इवन आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिएक्शन ये मिथाइल ब्रोमाइड बचा रह गया तो ये बचा हुआ मिथाइल ब्रोमाइड दिस विल अगेन रिएक्ट विद दैट प्राइमरी अमीन फॉर्म इस तरह से देखिए सी एच थ्री बी आर विल अगेन रिएक्ट विद दैट प्राइमरी अमीन आपके बारे में उस प्राइमरी अमीन को ऐसे लिख सकते हैं सी एच थ्री एन एच एच तो दिस प्राइमरी अमीन इट स्टिल कंटेन अ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आपकी बार इस प्राइमरी अमीन का ये जो सी एच थ्री एन एच पार्ट है दिस एज अ न्यूक्लियो फाइल विल अगेन अटैक ओवर दिस एल्काइल ग्रुप और फिर एक सेकेंड सब्सिडीशन होगी दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंडरी अमीन प्लस एच बी आर अगेन सो द ड्रॉबैक इज दैट की द रिएक्शन विल कीप ऑन रिपीटिंग अब देखिए थर्ड स्टेप में अगर मान लीजिए सी एच थ्री बी आर अब भी बचा हुआ है तो वो बनने वाले इस सेकेंडरी अमीन के साथ फिर रिएक्ट कर जाएगा नाउ द सेकेंडरी अमीन कैन बी रिटर्न लाइक दिस सी एच थ्री होल्ड ट्वाइस एन एच इसमें अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये नाइट्रोजन फिर अपने लोन पेयर के थ्रू एज अ स्ट्रॉग न्यूक्लोफाइल इस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करके हेलाइड आयन को सब्सटीट्यूट करता है एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ टर्शरी अमीन प्लस एच पी आर एंड स्टिल अभी रिएक्शन एक बार और होगा अगर मान लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड अब भी हमारे पास बीकर के अंदर बचा हुआ है तो दिस रिमेनिंग मिथाइल ब्रोमाइड विल अगेन रिएक्ट विद दर्शरी अमीन और आपकी बार नाइट्रोजन फिर अपने लोन पेयर के थ्रू इस पर अटैक करेगा and this will result in the formation of CH3 whole 4 n positive Br negative which is a quaternary ammonium salt students yaad rakhiyega till the time nitrogen pe h available the tab tak usne substitution undergo kari but is last step mein aap dekh sakte hain nitrogen pe koi h available nahi hai so now this fourth step is not a kind of substitution reaction rather this is an addition reaction isme nitrogen apne lone pair ke through jab methyl pe attack karega to nitrogen ki overvalency hone ki wajah se nitrogen pe positive charge aa jayega aur usi positive charge se wo br negative ko bhi apne sath attract karega so this particular salt can be named as tetramethyl ammonium bromide so this is the drawback of this reaction ki agar is substitution by ammonia wale reaction mein aapne ammonia ke sath excess of alkyl halide le liya to alkyl halide प्राइमरी अमीन के साथ साथ सेकेंडरी टर्शरी अमीन और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स का मिक्सचर दे देता है सो अगर आप चाहते हैं कि इस रिएक्शन में रिपीटेशन ना हो ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेज पे ही रुक जाए प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन पे ही रुक जाए तो द ओनली प्रिकॉशन दैट वी शुड टेक इज दैट कि अमोनिया लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा अमोनिया को इतना लार्ज एक्सेस में ले लीजिए कि पहले मिथाइल ब्रोमाइड खत्म हो जाए पहले अमोनिया ना खत्म हो सो These were the four substitution reaction students. आज क्लास में हमने एल्काइल हेलाइट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये जो पहली कैटेगरी है न्यूक्लोविलिक सब्सटीशन रिएक्शन इसके अंदर हमने चार इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करे बट दिस इज जस्ट पार्ट वन ऑफ द वीडियो इन सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग सब्सटीशन रिएक्शन ऑफ दिस सीरीज थैंक यू